सही बार समय रविंद्र सर आई ना हमी किना ग्रो होना सके ना कॉल्ले रोके कॉल्ले रोके हमले अब इस तो भन्नु पार ला हमी दो हजार सात साल भंडा आगाडी को कुरा गरे हुं भने साइं तपाई को अब राणा शासन में जान सों आई ना तेरी बेला को समाज को चरित्र तपाई को अब राणा शासन जस्त त्यो अवरोध भयो र संसारमा धेरै देशहरूले कै कयौं पश्चिमा देशहरूले विकसित देशहरूले त्यो अवधिमा पनि अब अक्सफोर्ड केम्ब्रिज जस्ता विश्वविद्यालय खोलिसकेका थिए हार्वर्ड तपाईको सन् 1600 से तेजसरी ज्यादा ही तीव्र विकास भाई सके को हुई ना तर अब तब मेरे सात साल पची है ना बाबा ने unfortunately हमले तब मेरे को सात साल देखी पंद्रह साल से मां politics से ही त्यो stable नहीं होना सके ना direction में जाना सके ना आई ना सब पे गजंग मजंग गजंग मजंग गजंग मजंग क्या बात है रॉबिन सर like I know you have so much knowledge about this क्या उसका knowledge था क्या इसको है ना कैसे क्या बात है सर just just दिनों पर तो है रिक्त मेरे listeners अब तो एक से तीन बरस को राणा शासन बाटा आए र प्रजातंत्र आई सकता खेरी मलाई लाख सा त्यो प्रजातंत्र कसरी handle करने वाले sense नहीं भाई ना कि तेरे पहला को न अनि तेसा तपाई को इंडिया को फैक्टर थियो तेस पची दरबार को फैक्टर थियो आई ना अनि पॉलिटिकल पार्टीज हरु भक्कर खुला बात है उन्हें रुवित्र को जाई झगड़ा थियो आई ना दाजु भाई में झगड़ा थियो बीपी कोई राला कुपनी दाजु भाई में झगड़ा थियो आई ना यु सब ये कुराले गजंग मजंग बनाया � अब त्याने रचा ही सब बंदा दुखत कुरा की भाई दियो बने राजा महेंद्र रे बीपी कोई राला मिले रे काम करना सक दिए को भाई देखी संभव तो नेपाल आजा तब इनको क्यों हुन्ती तब इन अयले हवाई घुमेरा अनुभव नेपाल में सामान्य जागिर खाने मानचेले पनी हवाई नौगुमे पनी तब इनको बैंक का अथवा सिंगापुर घुमेरा उन्हें सक थ की ना बने देश को आय स्तर बढ़े पसीद है जस्तो साउथ कोरिया बनना उसने 1960s में नेपाल को 100 डॉलर्स को हरारी में थियो वाला पर कैपिटल इनकम साउथ कोरिया को 300 डॉलर्स को समथिंग थियो वाला बने जस्ते जस्ते समान थियो आज साउथ कोरिया को पर कैपिटल इनकम 30,000 डॉलर्स नेपाल को 1100 डॉलर्स तो अपन को वेटर ले पानी, आफले कमाको पैसा वाड़ा मौ एक छोटी नेपाल घूमे राउंड सुबह ने मैंने सोचा, किन्ह बने तो पर कैपिटल इनकम नहीं हाई बोनी, यहाँ एक जाना सरकार को सोचीब ले, छोरा छोरी ले रहे एक छोटी पोखरा घूमने जाऊँ ना बने बने उल्ले बैंक में चालीस पचास हजार एक ही छोटी खर्चा क और रत्तियस पची पंचायत काल में राजा महेंद्र चाइन ही वाज अ ग्रेट विजनरी आई ना अब विदेश में पढ़े को हुई ना तेज़ तो धेरी बिरंद्र राजा ले जस्तो संसार घूमे को हुई ना हार्वर्ड तब इनको टोकियो र बिसिस्ट विश्वविद्यालय इटन गाय को हुई ना आई ना तर पनी ही वाज एक्सेप्शनल र राजा महेंद्र ले लोकतंत्र प्रजातंत्र खाई देखो माँ उनको आलोचना करना मिल सा तर तेजी बेला संसार में प्रजातंत्र खायर शासन करने तब इनको नेता आरु धेरी थी आगे त्याला माइल जस्टिफाई करने खोजे को हुई ना तर त्यो दस वर्ष में सत सत्र साल बने को खास काम तो आठ साल में शुरू हुआ वाला आठ ही साल में तो बीती आले त्यो देश वर्ष उनका छोरा बीरेंद्र ले और ठारा वर्षा एब्सोल्यूट मोनार्क वायरा ही वाज अ गुड किंग गुड ह्यूमन बीइंग आई ना राजा ले बैठने बो मतलब राजा बीरेंद्र ले बैठने पाई ना आई ना तर आई मीन क्या ही गवर्नमेंट सॉकी को वही ना कि राजा बीरेंद्र ले विसरा आई ना त्यो समय इस तो थियो तब मैं ले भाने को जगह अधिक रोड करने सकनो उन्हीं ओ भाने को जंगल फाड़ने सकनो उन्हीं ओ इंटरनेशनल तब मैं को प्रेस्टीज नेपाल को हाई थी ओ तब मैं ले इंटरनेशनल डोनर्स लाई भाने को कुरा ले राउना सकनो उन्हीं ओ तरह समहाउ 18 इयर्स वेर वेस्टेड इन माय ओपिनियन आखी 
अनि त्यसपछि 46 साल आयो 46 साल पछि त के के भाड भइलो भयो भयो है कि केही कुरा ठेगानमै छैन and it's so unfortunate for your generation and the generation below you. It is a party, it's 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 a party, हजुरले नै दुईटा पार्टी भनुम न नेतृत्व त दुईटा पार्टीको गर्नु भयो नि त हैन अब अहिले अर्को पार्टीमा हुनुहुन्छ हैन मेरो त कारण फरक छ म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्न होला दे आई मीन देयर इज अलवेज अ रिजन बिहाइन्ड सम थिंग विल गेट टु दैट सर तर हिस्ट्रीमा जाउन छ हैन हिस्ट्रीमा जादाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा राजा महेन्द्रको पालामा होस् अथवा राजा वीरेन्द्रको पालामा होस् अथवा प्रजातन्त्र आएपछि पुनर्स्थापित भएपछिको पालामा होस् अथवा गणतन्त्र आएपछिको पालामा होस् हामीले एजुकेशनको महत्त्व बुझ्नै सकेनौ बुझ्नै सकेनौ संजय जी 1994 मा टोनी ब्लेयर एट द एज अफ 44 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर हैन प्राइम मिनिस्टर भएपछि एकजना पत्रकारले उलाई सोध्यो मिस्टर ब्लेयर व्हाट आर योर टप 3 प्रायोरिटीज भनेर सोध्यो तपाईको तीनवटा प्रमुख प्राथमिकता के हो भने एन्ड हिज आन्सर वाज Education, education, education. Can you imagine? In a country like UK, which is the educational hub of the world, Oxford private education, public education, world may best man in summit nineteen prime minister Kivansa. मेरो तीनवटा प्रमुख प्राथमिकता भनेको शिक्षा 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 हो भन्छ नेपालमा 75 to 80% of the students go to public school हैन 20% private school मा जान्छन् 72 to 75 to 80% जुन पब्लिक स्कुल जान्छन् सार्वजनिक विद्यालय जान्छन् एक क्लासमा भर्ना हुँदाखेरि 11 12 13 लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् 10 क्लासमा पुग्दाखेरि 4.5 लाख बाँकी राख्छन् बाकी रहन्छन् बाकी सबै ड्रप आउट गर्छन् हो 4.5 लाखले SEE दिँदा पहिला SLC र अहिले SEE दिँदा 70% ऑफ देम प्रीवियसली दे युज्ड टु फेल नाउ दे गेट रियली पुअर ग्रेड्स दैट इज बेसिकली फेल हो अब तपाईले 70% विद्यार्थीले न्यून नतिजा लिएर आएको जनशक्ति उत्पादन गरेर तपाईले देश कसरी बनाउनुहुन्छ कसरी बनाउनुहुन्छ हो सबभन्दा ठूलो प्रब्लम त्यही छ त्यसै हुनाले मैले त भनेको छु मेरो राजनीतिको पहिलो प्रायोरिटी भनेको एजुकेशन 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 शिक्षा 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 हो देयर क्यान बी नो कम्प्रोमाइज तपाई डाडा काट्न छोड्नुस् तपाई संघीयता खारेज गर्नुस् पैसा बचाउनुस् तपाई काशीनाथ गौतमको प्रशासन सुधारको तपाईको डकुमेन्ट लागू गर्नुस् हैन तर तपाई र म काठमाडौँमा जन्मेको पनि नेपाली डोटीमा जन्मेको पनि नेपाली सिराहामा गाउँमा जन्मेको पनि नेपाली एट लिस्ट एजुकेशन र हेल्थमा वी आर अल नीड टु ह्याभ इक्वल राइट्स दैट इज बेसिक ह्युमन राइट्स अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको मात्र मानव अधिकार होइन मानव अधिकार भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच मानव अधिकार हो र त्यो नभएसम्म सबै कुरा गञ्जागोल हुन्छ किनभने राम्रो शिक्षाले तपाईलाई नैतिक पनि बनाउँछ it is also about ethics, not only about knowledge. Why not? Topping like Ramro Sichali, Nitic Bonos, Ramro Sichali, Topping like Sotchem Bonos, Ramro Sichali, Topping like Dura Dristi, Punda Bonos, Ramro Sichali, Topping like Rotsanat Mak, Srijanat Mak Bonos, Sobai Kura, Sichali Gorsa, Rutisco Surat, private education, public education, school education, Rutisma Pani, primary level education, but Surun. Kinabane, Sub Banda Body. मान्छेलाई पछि सम्म गाइड गर्ने भनेको त्यो सडन एज हुन्छ तपाईको 12 14 वर्षको उमेरमा तपाईले राम्रो क्रिएटिभ शिक्षा पाउनु भएको छ भने रेस्ट यु क्यान ड्राइभ योरसेल्फ भेरी वेल सो अहिले आएर हेर्दाखेरि हरेक अपकमिंग अथवा करेन्ट नेताजीको पनि त कुरा त त्यही त छ नि हैन र कल्ले गर्यो कल्ले गर्यो कल्ले गर्यो अहिले वेलफेयर स्टेटको आई मीन I think I can claim this. 
कि कल्याणकारी लोकतंत्र को निरंतर पांच वर्ष में वकालत अरु पार्टी ने भी लोक कल्याणकारी राज्य को कुरा तई को लोक कल्याणकारी राज्य को सब भाग महत्वपूर्ण पक्ष बने पब्लिक एजुकेशन पब्लिक हेल्थ में सब को सामान पहुँच तो गुणस्तरीय निःशुल्क होने पर्चा पर्च। तो फंडामेन्टल ह्यूमन राइट्स हो तो फंडामेन्टल ह्यूमन राइट्स हो हो तेसा हमी चुक्ता खेल के तैं राो तो जनशक्ति हर एक ठाव प्रशासन में प्रहरी में है प्राइवेट सैक्टर प्राइवेट सैक्टर में तो अज अलग राम क्यों अब राम स्कूल में पढ़ा हो विदेश में पढ़ा हो देश को कुछ नि तैंत सक्षम जनशक्ति उत्पादन कर सक हमारा कैयों पर राष्ट्र मंत्री अंतरराष्ट्रीय फोरम में कसरी प्रेजेंट हो लज्जाजनक हिजाब बा खल्ती पट्टिया को कागज झिक पढ़ना थाल् इज दैट द वे यू प्रेजेंट युअर सेल्फ इन एन इंटरनेशनल फोरम संसार घुमे आफू बस्ने कुर्सी को पाड़ी रातो झुम रुम झुंडे अथवा रुम झुंडिंग